。王爷，不是我。凌雨，当年你算计了，如今又让本王的义子生死难明。要是再饶你，本王就不姓萧。我往死里打，死后扔到乱葬岗喂狼。王爷，求你休休，真的不是你想的那自己亲生儿子，将来他一定会后悔的。娘，娘，我长大了，我一定杀光所有欺负你的。好孩子，既然死渣男不认你，那你以后就只是我一个人的儿子。糟了，小家伙受伤太重，若不及时治疗，会有生命危险。研究室居然藏在玉柱的空间里，太好了，小夏会有救了。韦双姐，您放心，这是我特意从黑市寻来的药，剧毒无比，见血封喉。哎，你们不许进去！我们文双姐听闻王妃受罚，特意带药来探望。送药。你们能有这么好心？不怕会是毒药吧？哎、心虚了，为何不敢让我验药啊？啊啊你好啊，大闸包天，果然是毒药，大胆刁奴！我好心送药，你居然不识好歹，还敢污蔑我！刘平，张嘴！是你、啊，你们吃了雄心豹子胆了？等王妃醒了。会找你们算账的。等王妃醒了，会找你们算账的。呸！文双姐才是翼王府未来的女主人，林玉不过是个荡妇，是被王嫣姬的蠢货罢了。啊啊！既然回来了，那就自由了。请帮宿主完成心愿，心愿达成后，你便能自动返回。啊？什么？为什么？为什么是我？啊？喂！喂，你说话！啊！喂！你们，你什么你？让开！让我看看那个蠢货死了没？蠢货骂谁呢？
，李寻你个下堂货，谋害王爷一子，如今还敢动手？啊！你说什么？你，我乃长阳侯独女，陛下亲封的义王妃。其实你这种贱婢能羞辱的？我早晚会把你踩在脚下。文双姐，你等等我。王妃何时学的医术啊？老奴全然不知晓啊。呃，当年祖父救了一位奇人，奇人给了他一本医书。王妃，王妃，文少爷他身体病重，恐怕撑不过今日了。王爷说，倘若他死了，就让我们一起陪葬。王爷说：“倘若他死了，就让我们一起陪葬。”王妃，你快想想办法，这样下去，我们都死定了。一群废物，滚！都给我找，把人治好为人之人，重重有赏。王爷，京都有名的大夫都找过了，韦少爷怕是撑不住气了。我去把那个女人抓回来，给韦少爷偿命。不用抓了，这世上除了我，没有人可以救星。萧凌天，你要不要跪下来求我呀？凌鱼，你还敢来？我问心无愧，为何不敢？压下去！要是维尔出了什么事，拉他给我一起陪葬。嗯。哎 ，stop！ 我有独门秘药，如果不想泄为断气，就别惹我。贱人，你懂何为医术？在这大言不惭！萧林天，你双腿残了，脑子也废了吗？还是说你根本就不想救谢薇，才连这最后的希望你都不要了？你真能救？睁大你的狗眼，好好看看！如此水妖，我星域多年就从未见过。王爷，此物来历不明，若见效极快，属下断言此乃鬼魅之物。属下认为此乃鬼魅之物。凌雨，你最好给我解释解释，这到底是什么药？我好意救谢维，你们却如此质问我。如果是毒药，我怎么会用在自己身上？白石。你去，王妃，失礼了。王爷，王妃脉象平稳，的确没有问题。萧林天，你听见了吗？如若你还固执己见，谢维可就真没命了。哎，你太好。王爷，秘药找到了，韦少爷有救了。你真无了个大鱼，这药只能止血。谢维是肋骨断裂，插进肺里，如果不把断骨取出，他一样也会没命。胡闹！韦少爷就是你害的，你还敢威胁王爷？哼，萧林天，河都还没过呢，你就急着拆桥吗？还是说你是为了娶到邱文双，所以巴不得邱浩赶紧杀了我这个结发妻子？胡说八道！你竟然敢败坏王爷和文双的名声！你以为所有人都和你一样恶毒吗？邱世文，你就别叭叭了！你三番五次的阻挠我，分明啊是在耽误谢维治疗。你到时候谢维一死，这个罪名死死扣在我的头上。你的目的已经达成了，对吧？这女人何时变得如此巧言善辩？王爷，文少爷的血止住了，只不过脉象虚弱。随时可能毙命。既然王妃说了，无法让他试一试。王爷，此人不懂医术，他不知道从哪儿拿来的药，就在这儿信口开河。就是。方才王妃还求着管家找人替那个女子看病，怎么现在怎么就会医术呢？月月高烧。我又昏迷不醒，情急之下，毕嬷嬷才找的大夫。待我醒了之后，我就替月儿包扎了伤口。不信的话，你们可以去看看。
站住！换一个人去。邱侍卫已是灵人，谁知道他会做些什么？一派胡言！王爷，我要让他去。凌雨，你别太过分了。你义子的命现在在我手里，该怎么做，我说了算。王爷，王妃进府数年，从未听说她会医术，你可千万不要被她骗了。是啊，她还把唯一会医术的白石给支走了，你究竟安的什么心思啊？凌云，我信你这一次，但如若你再敢骗本王，就算是丹书铁卷也护不住你。王爷，凌渊少爷的伤，王妃治得很好。若现在还是想我救谢维的话。我有一个条件，他伤了我儿子，杀了他，就当是偿还。凌云，你别得寸进尺了。他屡次欺我母子，此仇不报。唯儿因为你才受到这么重的伤，你救他是理所应当的。若不是谢伟抢了月儿的衣服，他怎会受此迫害？说到底，我还应该谢谢他，谢他替我儿子挡了一灾。你什么意思啊？小野种，凭什么穿新衣服？快把衣服脱给我！不要，这是厉嬷嬷给我做的。给我！不要！给我！不要！不要！敢抢我们衣服，人呢？快去通知王爷，王妃把韦少爷打伤了。哼，那日在后花园的只有你们两个，不是你推的还能是谁？谁说那日只有我呀？邱侍卫不是也在吗？你胡说八道，我怎么可能伤害韦少爷？你确实不会伤害韦少爷，但是你以为在那儿的是凌月，对吧？你没有想到谢伟抢了月儿的衣服，让你推错了人。凌雨，事到如今了，你还敢在这儿狡辩？就是，胡言乱语，栽赃陷害。凌雨，你好大的胆子！这就是证据。小杂种，小犬。王爷，我没有。他谋害谢维，若还想让我救谢维的话，那就杀了他。你们都退下。凌云，杀了他不可能，但是我可以给你一个保证：如果你再追究这件事，休怪我对你不客气。威胁父主，一王殿下真是好威风。这次我答应你，但是没有下次。呼吸困难，血腥。看来必须要马上给谢维做手术才行。可这死渣男一直盯着我，我该怎么带谢维进空间？有了。你干什么？这是治疗谢维的特效药，你确定不亲自看一下吗？哎呀！贱人，你对我做了什么？给你脸色，给你脸，给你！还好医疗空间里有这些器材可以做手术。
怎么回事啊？难道是中毒了？不行，小林婷还在等着我，我得先回去。你敢暗算我？来人！王爷，文帅是不是被他治死了？我这就杀了他，别人死了。小薇没死，把他给我绑了，拖出去。等等，你再借我点钱。上次借的还没还，我可没那么多钱借给你。王妃，对不起啊，一时手滑。没事儿，没事儿，反正啊，他也是个将死之人啊。这群混蛋，我一刻都不会放过。白嘴儿，我还有事儿，交给你了啊！哎哎，好，哎，我来呢。这不好吧？他再怎么不堪，也是王妃啊！这歪嘴可是范管家的侄子，你别瞎掺和，走了。你别过来！王爷把你赏给我了。你别过来！你别过来！再过来，我就弄死你！你乖乖的听我的话，我就不弄死你。死你！你打我！你给脸不要，那就别怪我了。你再反抗，我就撕碎了你！住手！王爷，我真的没想到歪嘴会动这样的心思，没想到他竟真救活了小林，刚才该早点杀了，把他给我拖下去，杖毙！王爷，饶命啊！王爷饶命啊！这个小贱人，他他勾引我，他他勾引我。厉嬷嬷，给他处理一下。是。王爷，药配好了，已经让下人去熬了。您救了韦少爷，他们却把你伤成这样，老奴我真是心痛不已呀、啊！<笑>你就是这样办事的，属下知错了，请王爷降罪。出去领五十军棍，下次不可再犯。谢王爷饶命啊！属下这就去领棍去。今日我定弄死你！死渣男！王妃，我来给你送药。滚出去！别不识抬举！看我今天怎么弄死你这个贱！
给我们磕三个，不，磕三十个响头，我们才可能放过他。给你磕头，做梦！娘，娘，娘。玉玉，你没事吧？有没有受伤啊？这戒指的身手怎么突然变得很辣了？不行，我得去找王爷。王妃带到。王爷，找我什么事儿？你做了什么事？我怎么的？来人，把这个恶毒的女人给我拖下去，打到她知道为止。是。谁敢动？王爷，求你落在老侯爷的份上，罚过王妃吧。老奴，老奴愿意替王妃受罚。李嬷嬷，快起来。李嬷嬷，你不用担心。我倒要看看萧林天，他敢对我做什么？萧林天，你听信谗言，不查不问的就定我的罪，还是说秋纹霜下毒是你指使的？如今见他失败，便迫不及待自己动手。下毒，下毒！王爷，药方是白先生开的，我怎么可能下毒啊？你要替文霜做主啊！药方是我配的，绝不可能出问题。药方没有问题。但是这府里的人心有问题，我知你不信我，我将药汤打翻给房中，你找人查一查，不就知道了。王爷，药汤里有多少草？先闭！药是你磨的，说是不是想陷害白先生？或者嫁祸未说，王爷冤枉啊！王爷，奴婢今要送药都是嬷嬷看着的，哪有下毒的机会啊？是啊，王爷，我们都盯得紧紧的，根本没人下毒。没人下毒，没人下毒，为何药里会有毒？奴婢，奴婢怀疑是王妃在陷害奴婢。王妃骄奢淫逸，克扣下人月礼。文双姐见我可怜，时常接近我。王妃得知后，说我背叛她，所以才记恨我。这样，巧言令色，倒有两把刷子。好、哦，看来他还有别的手段。好，好，好，就当是本王妃诬陷你吧。不过灵平，你的脖子应该很痒。你你怎么知道？如果我没有猜错的话。你的身上也有红疹子？没有，这是梅毒，也就是花柳病，传染性极强，不出几日啊，就会发烂、发臭。那是烟花巷柳妻子得的病，你贿乱了王府，得了脏病，恶心至极。呸！皮肤溃烂之后将发脓感染，不出半月足以要你性命。啊，凌平，你糊涂，不过还好。这个世界上只有我能治这种，只有我能治这种病。王妃，奴婢错了。王妃，你就救救奴婢吧。王妃，奴婢错了，奴婢错了。王爷，这是对他动心了。我得赶紧把消息传出去，防止西皇有变。林平，你竟敢私通魏南！我错了，王爷，我错了。这种脏病后患无穷，必须也要把奸夫给揪出来。要怎么查？范管家，范管家，你身上也有这种红疹子吧？没，没有。去，王爷有。好你个老东西，难怪要分房睡，原来是跟这个小贱人在一起。你个小贱人，我平日待你不薄，你就这么报答我的？老巫婆，早该休了你，否则。我还需要这样偷偷摸摸吗？你你也不照照镜子，你拿什么跟我比？王爷，奴婢要告发林平，他不仅偷王妃的嫁妆，还多次给王妃下毒，还多次给王妃下毒。没没有，不是的，王爷。来人，把他拖出去
，乱棍打死！不要，不是我，是文双，是文双，是文双他。王爷，这个女人作恶多端，笑话文双。属下气不过，来请王爷降罪。邱侍卫，我看你是怕林平把你的好意供出来。邱浩，你眼里还有没有我这个主子？请王爷明察，文双与人为善，我们兄妹二人自从救下王爷之后，便誓死追随，绝不可能做这种事。高嬷嬷。这件事你可知道？奴奴婢不知。高嬷嬷，你方才还想毒害我们母亲，怎么现在连大气都不敢出？王妃饶命啊！小的知错了。萧凌天，这一王府的后院，就由得这些下人肆意妄为吗？来人，范管家淫乱后院，杖毙！啊其他冒犯王妃者，一律逐出王府。王爷，饶命啊！王爷，你饶命啊！我下次再也不敢了。王爷，饶命！王爷，王爷，饶命啊！王爷。秋氏兄妹三番五次找我麻烦，这几个嬷嬷都是受秋文双教训。你，萧连天，你到现在还护着他们？王爷明察，文双，并非王妃府上的人。几位嬷嬷又怎会听他的话？况且文双的脾气你是最了解的，这其中，王妃怕是误会了你。臭男人果然随性，看我以后怎么收拾你这小妹。夏林天，你自己的人自己处，好自为之吧。叶嬷嬷，我们走。嘿。原来是中毒了，难怪心绞痛、心律失常。不过邱文双几次下毒未成功，那这次到底是谁下的浩飞，王爷来了，正在院中等您。啊？等我？王爷大驾光临，有何贵干？之前之事我向你道歉。之前我甚少涉足内院，不知你竟然受了这么多委屈。这人渣什么时候转性了？至于文双他们兄妹二人，长期混迹街头，难免沾染一些江湖作派，但本性并不坏。你找我只是想说这些，那我就先走了。文双从未做过对你不利的事，你就不要再计较了。我知道你不情愿，有什么要求你可以提。我身上的毒积攒已久，不像是王府的人做事，我得出府查查。还没想好？想好了。我要出府，你要出府？嗯，见谁？见千夫行了吧？你说的可当真？我只是想带月儿出去走走，这些天她也受了不少委屈。算了，这个给你，可自由出入王府。谢谢，没什么事的话，白石，你就带王爷回去歇着吧。谢了。自由出入只是暂时的，得想办法赶紧离开才行。王妃正在想什么？哎，林嬷嬷，你说我当初为什么会嫁给萧凌天啊？想当年，一王骁勇善战，凭一己之力率兵击溃了匈奴。
，飒爽英姿、全城的少女都心悦于她。有一日，翼王到府中做客，小姐你，小姐你便使用了一些小伎俩。啊，嗯、呃，是吗？后来，翼王得知自己被算计了，却迟迟没有迎娶之意。老侯爷为了护住小姐的名声，动用丹书铁券求皇上赐的婚。原主这么生猛啊！再后来，王爷惨遭算计，残了双腿，性情大变，所以他就加倍报复到了我头上。谁也没有料到，王爷现在竟成了这般模样。时过境迁，要是老侯爷在就好了。绝不允许王妃受半点委屈。哎，王妃，你要去何处啊？王爷，我有事同你讲。何事？小林天，我能治好你的腿。当真？翼王殿下英勇一世，岂能忍受一辈子在轮椅之上？我的条件，治好你的腿，我们和离。你就这么想离开？宫里的太医都没有办法，你有几分把握？王爷大可不必担心，不出月语，就能治好你的腿。好，我答应你。这是你之前对我用的迷药，你又想做什么？这是麻醉剂，用于镇静止痛的。你睡一觉，治疗就结束了。习武之人怎么能轻易暴露自己的缺点？不用，我啊！不好了，王妃，小少爷和韦少爷打起来了！啊！我不是，我不是，不是我，住手！住手！你娘他妈，我是野种！不是的，月月。不是让你照顾好小少爷吗？怎么把小少爷打成这样？韦少爷可是王爷的干儿子，我敢拿他怎么办？你先别说了，下去。听见没有？我是一副重视的人，让你们两个住在府里都是恩赐，你们都得听我的。萧林天满脑子浆糊，收拾不了你，那我就勉为其难帮他管教儿子。你欺负！我要告诉我义父，你喊啊，你喊大声点，好让你的义父听见。<笑>月月，来吃糕点。为何府里的人都说月儿是野种啊？当年王妃嫁到府中的时候，不足八个月就生下了小少爷，这月份对不上，所以众说纷纭。凌月身体羸弱，一看就是早产的，想不到竟成了别人诬陷的把柄。厉嬷嬷，你去告诉小林天，我会证明月儿的心腹，我要让那些欺负她。站住！你要如何证明？滴血认亲。这水里若是加了明矾，不相干的血也能融合。王妃莫不是打了这种仙思吧？邱侍卫急什么呢？西洋有一种名为 DNA 的技术，比滴血认亲更有依据。闻所未闻。你这种东西如何令人信服？就是，胡言几句就想蒙骗我。你们若是不信的话，可以取两对亲属的头发，我自会判断出他们的血缘关系。胡闹，仅凭发丝就敢断言，王爷，这分明就是妖术啊
。短短十年，他怎么好似变了个人？狗男人，看我干嘛！马飞，发丝我拿来了，你莫要下不来台。原来如此，王爷，王妃怕不是着了魔怔，说的话连太医都不懂。我已经验好了。一二是亲兄弟，三四是父子，对吧？反正我做了记号，你敢不敢跟我一起看呀、啊？我从未见过这四人，却能判断其关系，王爷这一下可幸福了。莫非林月同我真的是？亲生父子，不可能！王爷从未和你同父。林月怎么可能是他的孩子呀、啊？你怎么会知道王爷的私事？哦，你是偷窥狂！新婚那晚，你我都喝醉了酒，不会。王爷，夜已深了，臣妾替你宽衣吧。不必再演了，你的计划我都知道了。<笑>天子之位是不可能传给一个废人的。你们侯府的计划怕是要落空了。<笑>王爷，只要是你就够了。萧林天后来讨厌元生，不会是误会元生给他戴了绿帽子吧？月儿只是早产，并不是他们口中的野孩子。谢维虽是你义子，但是现在却欺负到月儿头上了。你作为他的亲生父亲，替他出头，不过分吧？梅儿的父亲对我有恩，我不能放任他不管。梅儿现在只是性子顽劣了些，送去山上休息可好？这些年误会你们母子了，抱歉。你怎么来了？出什么事儿了？那个叫凌鱼的女人，不知从哪儿学的妖术，现在情况对我们非常不利。你是想斩草除根？这个灵鱼精通医术，又多次阻挠我们的计划，有他在，确实后患无穷。这都几日了，为何我的腿还是没有知觉？淤血积压，我已经帮你疏通经络了，用不了多久就可以恢复了。辛苦了，喝杯茶再走吧。这狗男人，不会是想让我留宿吧？茶我就先不喝了，我还要回去照顾月儿。杜小，杜小，你受何人所指？竟然敢在一王府造次！都死到临头了，还敢嚣张！快来人啊！救命啊！安石，属下在，快去护好凌云。是。救命啊！闭嘴！没想好好送你。闹出那么大的动静，去死吧！这这这,这,这！没
没想到白石竟是府里的暗卫。算他侥幸，让他逃过了一劫。这次不行，那就下次，绝不能轻易放过。看来再过几日便痊愈了。王爷，王妃安全了。看来有人坐不住了。发簪的事情查的怎么样了？王妃当年确实去了西郊助理。莫非真的是我误会的了？王爷。现在王妃性情大变，月月是您的亲生骨肉，您真的还要合理吗？你先下去吧。主子给的。西域寻的媚药，无色无味，一炷香的时间。便可催情。你真的想好了？废话，等我成了一王妃，还愁对付不了凌鱼？进。王爷，我们重新温了水。秋浩，你去帮我把窗边的烛台点亮一些。是。王爷，王妃喝醉了，你快去看看吧。嗯萧林天，过了今晚，我就是你的人。嗯。嗯，狗男人。你怎么来了，狗男人？哼<笑>。嗯，夏连天，你腿是不是快好了？你答应我的事儿，你可别忘了啊！我马上就可以自由了。嗯，你就这么想离开吗？嗯、啊，你说什么？凌雨，我喜欢你。哎王爷，怎么是你？啊，舒儿，这这怎么回事啊？我倒想问你怎么回事，这点小事都办不好，废物！哎呀，我实在没想到萧林天会这样啊！舒儿，不过你放心，我会对你负责的。你我本就不是兄妹，我对你情不依求。癞蛤蟆想吃天鹅肉，等主子知道了，定饶不了你。王妃怎么翻脸不认人呢？昨晚分明是你！你闭嘴！你怎么还跟着我呀？啊！你是不是想对我图谋不轨？你，该不会是想……<笑>我懂。算了，你还是先回去吧。啊啊！林月，松手！你再这样，我可就不客气了。
。王菲这事想起来了。我昨天晚上是喝多了，耍酒疯而已。如果你现在都能做那个事，你腿是不是好了？本来是好了，但是现在又没知觉了。怎么可能？哎哎、如果不是昨晚那一世，我的腿恐怕早已恢复知觉了。哎，那个，嗯，太普通了。哎，那个好。王妃娘娘啊，我们在这条巷子走了足足三天了，您还没选好寿礼呢。要不是那个臭男人，不至于天天跑出来躲着我。太后啊，什么奇珍异宝没有见过，要选呢就选一个最特别的。也是，省得明妃娘娘针对你。明妃娘娘，侯爷既是的嫡姐呀，那既是可没少针对你。哦、嗯，那这就是个地方。我来。这不是回春堂的少东家吗？听说他三岁学医，六岁，小小年纪就医术超群，看来这老夫人有救了。神医，我家老夫人这是怎么了？无碍，寻常的血瘀之症，时针片刻便可恢复。住手！老夫人根本就不是血瘀，你这样做只会有生命危险。神医。他说的可当真啊！我行医二十年，从未出过差池。你不分青红皂白就栽赃于我，究竟是何用意？我只是怕你砸了自己的招牌而已。毕竟大夫医死人可是大忌。你血口喷人！白姑娘，老夫人若是醒了，你可要为我伸冤了。醒了，老夫人醒了！你污蔑神医！你污蔑神医！老夫人，老夫人，老夫人，你醒醒了！死了！老夫人本就是血栓，你还失真活血，等血脉一通，自然就回天乏术。这位小姐，刚才是奴婢冒犯了，还请你神，快救救老夫人！手动了，哎呀，手真的动了！白翠啊，我这是怎么了？老夫人，您可算是醒了，刚才您可吓死奴婢了。这位姑娘，不瞧这面熟啊！这位小姐是救您的神医。姑娘可是城阳侯府的林姑娘。这位老夫人到底是谁？居然认识我？是的，王妃，这可是太后的随身玉佩。太后，多谢老夫人。时候不早了，明日你和老四过来，让我好好瞧瞧你。好的，夫人。厉王妃。皇兄，皇兄，等等我！这就是那个皇嫂，长得也不怎么样嘛。安宁，给你皇嫂道歉。我也没干嘛呀。皇兄，这个给你吃。我不吃，你吃吧。借有情而劳无益呀、啊！哎，好好的姑娘，年纪轻轻就眼瞎了。我下次再找你算账
。安宁她是遗孤，双亲死后才被明妃娘娘接进宫里养着，我们都把她当做妹妹来看。王妃，可是车儿呢？你做什么美梦？王妃放心，我可还等着你负责呢。你闭嘴！你啊！你四弟，四弟，我刚怎么瞧着你这腿好了？我刚怎么瞧着？你这腿好了呀，我没有看错吧？三哥误会了，我这腿若是好了，还需要这轮椅做什么？对啊，怎么可能呢？连宫里的太医都说没有办法，下半辈子可能只能在轮椅上了。那日我可见识了翼王妃的高超医术啊，翼王妃也没有法子。那都是江湖偏方，跟宫里的太医怎么能相提并论呢？瑞王真是抬举我了，凌云，我们该去给祖母请安了。三哥，我们先失陪了。好。嗯王爷找到了，王爷，我怎么觉着萧林天方才站起来？王爷放心，萧林天在府内都是让人推着走，怎么可能会突然痊愈？也是，而且就算萧林天痊愈了，那些实权不是还掌握在您的手里吗？这贺礼不见了，萧林天，我看你还怎么下去！祝祝皇太后如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如如老四，你准备的何物啊？父皇，儿臣准备的东西较为特殊，烦请公公先呈上来。嗯，玉皇殿下，这这礼单上没有您的名字啊。老四，怎么回事？父皇放心，四弟精心准备数月，定是张公公看漏了。瑞王饶命！奴才将所有贺礼悉数确认，确实没有发现一王送来的。混账！皇上息怒，你这孩子没准备好，直说便是，怎么还能胡言呢？君子之言，岂能儿戏？完了完了，萧林天要是被追责，肯定要牵连到我头上。我得想想空间里有什么拿得出手的。皇祖母。臣女和翼王是想着尽快见到皇祖母，赶快给皇祖母请安。没想到忘记把贺礼交给公公了，让皇上和皇祖母见笑了。这个就是我们的贺礼。那是何物、啊？此物叫做精华霜，由天山雪莲提制而成，经常食用呢，能够肤若凝脂，助皇祖母容颜永驻，风韵犹存。这不就是普通面脂吗？太后受旨，你们就准备这个当贺礼？老四，就算来不及准备，也不该如此敷衍了事。三哥都不知该如何说你才是。三哥莫急，什么奇珍异宝，皇祖母没有见过呢？再珍贵的物品，对于皇祖母来说，也不过是一件摆设而已
，只有真正用心之物，才能打动皇祖母的心。好、哦，翼王妃的意思是，我准备的礼物不够用心了。三哥误会了，我的意思是说，皇祖母她见多识广，三哥的玉如意价值可不少，相信皇祖母很喜欢。翼王妃，别光说别人的故事，你们两个人却只准备一个面纸，难道？就是用心了吗？这可不是平平无奇的，这是师承已久的齐皇之术，我跟翼王寻了好久才寻到的呢。拿上来，挨着瞧瞧。沁人心脾，惠复兰香，真的不是俗物。皇祖母。只要你早晚使用，肌肤就可以吹弹可破，肤若凝脂。不错不错，还是翼王妃最懂哀家喜好。赏，谢皇祖母。幸好之前常驻研究室囤了不少护肤品，不然现在可倒大霉了。老四，刚才是真误会你了，这次做的不错，就连我的受理都不见母后如此开心呢。哈哈哈哈哈！好。多谢王妃解围。我只是不想连累到我自己。夏兰天，还真不想，给我等着！这萧凌天还真是命硬，死到临头都让他跑。那个凌鱼，不像之前那样愚笨，倒变得伶牙俐齿了许多。听你说，他还会医术。是，昨日见他当街治好了足。这件事。我怎么从未听你姨娘提起过？算了，你先顾着萧凌天那边吧。眼下那个凌鱼在太后面前正得逞，若是他从中作梗，那我之前的努力就都白费了。我们霍放心，一定让萧凌天死在葬身之地。参见明妃娘娘，王爷，你之前说翼王府的暗卫是白石，没错，前几日他被派给了凌鱼，现在负责凌鱼的暗卫。什么？真是天助我也！他一个残废，身边又没有暗卫护身，除掉他，简直易如反掌。<笑>小的定不辱使命。记住，收起，干净些。今日之事，多谢王妃了。萧林天，你别以为我忘了，你言而无信。<笑>怎么会呢？我现在的腿只能勉强站起来。算不上痊愈。对了，今日你献给祖母的贺礼，之前怎么从未听你提起过？呃，呃，前些日在街边寻他。王妃帮了我这么大的忙，说吧，想要什么回礼？虽然我现在是王妃，但吃穿用度皆受制于人。若是以后离开了王府，留点盘缠傍身可怎么行？我想要开一间铺子。行，我支持你。我在城南恰巧有一间商铺，便赏给王妃去做生意吧。嗯，谢谢王爷。出门在外，一切万事小心，有什么事随时找我。王爷放心吧，这肯定啊是我发家致富的第一桶金。行了，今天辛苦你了，先回去休息吧，我一人足矣。好。王爷。昔日寿宴您饮了些酒，奴婢为您准备了些醒酒汤。不用了，文双，你早点回去休息吧。哦，对了，嗯、你兄长怎么今日一日都不见人影？他他出府采买了，可能一会儿就回来了。什么人？这么快就报了？死到临头了，废话少说！你个残废，征战再久又有何用？去死吧！呀！什么？你怎么会？没想到吧？你们嘴里的残废居然好！你为蒙上了一层纱布，我就认不出你是谁。真傻！既然被你发现了，你也别想活了！去死吧！呀！
你忠心耿耿，哥哥这么做一定不是出于本意。你能饶了他吗？皇上，王爷，您的腿痊愈了。嗯，事情查的怎么样了？事情查清楚了。邱浩行刺前同瑞王见过面，是瑞王教唆的。三哥，他太心急了。还有一件事，邱文双、邱浩是瑞王派来的细作。当年瑞王不满皇上将兵权交于您，便派出他们二人前来刺杀。我的腿是他们害的。当年行刺成功后，王爷您昏倒在西郊树林，是王妃路过救了您。不过王爷醒后，却把他们二人当做救命恩人，他们将计就计，就在王府住了下来。竟然是这样！王爷，那邱文双该如何处置？先留着，知己知彼，百战不殆。文双，你的伤还没有恢复，就先回去好好休息吧。哥哥做了如此叛道之事，王爷却还如同往常那样待我，文双实在是……羞愧难当。邱浩事出有因，况且你舍身相救，我怎么会怪罪于你？王爷放心，文双一定会伺候好您的。先好好休息吧。王爷，文双有个不情之请，文双想要出府。出府。虽说哥哥做了如此大逆不道之事，但文双还是想将哥哥的衣物带到爹娘的坟冢上，望王爷恩准。好。改日我让白石把令牌给你送过来。多谢王爷恩准。王爷，身体恢复的怎么样了？回王爷已无大碍。邱浩死的清醒，倒是辛苦你了。王爷言重，邱浩身份暴露，王府守卫赶来，属下只能这样自保。好在获得了萧凌天的信任，只是，只是什么？只是萧凌天的腿，腿疾好了。什么？这种事情不早说！回王爷，属下这才找到机会出府，还望王爷见谅。好啊，我们真有些本事，王爷能解吗？什么事情立马来报。是。<笑>好啊。好，感谢大家的捧场。名记药妆铺，什么东西？我们这个啊，卖的是美容养颜的护肤品。今日新店开业，买一赠一，几位可以买回去给夫人试试。切！啊，别走啊！我身上的毒怎么还没有根除？王妃，您今天身体不舒服，会不会那个茯苓鸡汤不新鲜呀？茯苓鸡汤，一日三餐都是在府里一起吃的，只有这汤是我单独在喝，难怪没有解毒，原来是这出了问题。厉嬷嬷，这茯苓鸡汤都经过谁的手啊？啊，一直是后厨出餐，零心宴餐，才由我送过来。王妃，出什么问题了吗？零心，我怎么把他给忘了？厉嬷嬷，你去查一下零心最近的外采记录。我怀疑他同外人勾结。是。侯夫人还是如此操劳啊！你怎么来了？誉王准你出府了吗？可别到时候又给咱们侯府丢了面子。哼，晋娘如此关心我，难怪会时刻派人盯着给我下毒。你什么意思？你以为你当了王妃就可以口无遮拦了？夫人，求您救救我吧！下药的事儿，可都是您指使我干的。好啊你，你你居然敢威胁人，栽赃于我！来人，把这个不孝女给我绑了！住手！我看你们谁敢！以侯夫人的身份，恐怕不能对当朝王妃动粗吧？翼王殿下，您怎么来了？夫人，你还是先关心自己比较好。毕竟收买他人下毒，按本朝律例，当斩。
，一个一个的，无凭无据的在这冤枉我，信不信我？哼！周府百步就有一家药堂，可林仙却每次都去东市采，难道不是因为你在那儿放了药吗？我我没有，药堂的小厮都已经交代了，侯夫人还是别逞强了。来人，给我带走！大胆！我可是侯府的当家主母，你们也敢动我？太后玉佩在此，谁敢违抗？把他给我赶走！你给我等着，我不会放过你的。你是说，萧凌天的腿已经好了？如今秋浩已经死了。眼下只剩文双还留在福州。你那姨娘行事张扬，昨日已被他们逐出侯府。那那现在的情况，岂不是对我们十分不利？皇上要是知道翼王腿疾恢复，怕是又会将兵权交给你。不行，我们要马上动手。现在，娘娘，侯夫人求见。不见，你就跟他说，帮了姐姐这么多。怎么一看我失事，姐姐就打算不管我了？姨娘，你误会了。误会？别以为我不知道你们安的什么心，你们动的什么心思。废话少说，给我准备好一处住宅，外加白银万两，否则我就把你们做的好事全部抖出去。你刚才说我做过什么？少在我面前装清高了，别以为我不知道老侯爷是怎么死的。<笑>混账，作死你！拉你一把是本宫仁慈，若是不能，也是你咎由自取，还敢威胁到本宫头上，真是不知死活！姐姐。若是皇上知道这件事，你这宠妃的位置还保得住吗？哼！哎啊！妹妹息怒，消消气。你我姐妹情深，此事就按你说的办。嗯、谢娘娘。老四，你的腿恢复的不错。啊，回父皇，多亏了灵玉的医术，有劳父皇记挂了。好，你本就是那征战沙场的将领，岂能有于这轮椅之上？父皇说的是。你是何人？侯夫人是吧？终于来了！你们想干什么？得罪了人，就要接受惩罚。你们是他派来的。皇上，您都看了三个时辰了，还是先休息会儿吧。皇宫里这么多妃子，本来是最贴心的。这是御膳房熬的山药当归汤，能益气补血，您快趁热喝吧。好。怎么样？嗯，不错。皇上，皇上，皇上，皇上，快向太医！太医，皇上到底是怎么了？娘娘，皇上体内静脉俱损。微臣医术不精，还请娘娘责罚。怎怎会如此？母后莫急，父皇有救了。这位是？这位是刚接了皇榜的柳时珍，柳神医、啊。柳神医，可是那位隐退多年、建元施救的杏林第一圣手。不敢不敢，太医谬赞了。神医，求求你！呃呃一定要治好皇上啊，神医
。哎呦，娘娘挺起，老夫定会竭尽全力。放心，有神医出手，父皇定会平安无事。神医快请。人都打点好了，母后放心，此人就是个乡野郎中，妻离子散，绝不会出任何岔子。眼下一闻风头未露，等你父皇一去。就以欺君之罪将这个假医处死，到那时，这皇位自然就是你的了。儿臣，谢过母后。娘娘，慌什么？娘娘，不好了，皇上又开始咳血了。什么？皇上此次咳血又是为何？回娘娘，皇上知觉脉微，可。时日无多呀！大胆！父皇龙品，就尔等妄言！啊！张公公，马上追加赏格，凡能医好圣上之人，赏黄金万两。是娘娘。公公且慢，臣女请愿一试。一王妃，皇上龙体绝非儿戏，岂容你肆意妄为？娘娘大可不必担心，若臣女没有十足的把握。又岂会乱言？十足把握，四弟，你就如此放任王妃胡闹，耽误了父皇治疗，你该当何罪？三哥放心，出了事我自会承担。放肆！你岂能同皇上相提并论？简直大逆不道！宁妃觉得哀家面子可够。太后息怒，臣妾只是忧心皇上。哀家允准义王妃给皇上施救，若有什么事儿，哀家全权担着。这，谢皇祖母。你们心思不一，都跟哀家出去吧。都出去。哎，三缸加中毒，看来这个皇帝也不好当。父皇怎么样了？没事了，再一炷香的时间，应该就醒了。什么？怎么可能？我的意思是，玉王妃的医术竟如此高明，简直难以置信。既然皇上醒了，那哀家就先回去了。恭送太后。晚辈几年前曾见过柳神医，怎么感觉神医的身形似乎变了许多？而这，哎，这这这，多年过去了。皇上马上就要醒，你不去候着，还在这闲聊什么？娘娘为何如此的着急？莫非是心虚了？放肆！你一个晚辈，竟敢出言如此不逊！还真以为自己救了子皇上，就敢不把本宫放在眼里是吧？明妃娘娘息怒，凌云不过说了一句，娘娘就如此大发雷霆，反倒更像是做了坏事。你四弟，父皇还没醒呢，你就如此嚣张跋扈，简直无法无天！皇上，您醒了。哈，哈哈哈父皇这几日龙体可还有不适？已经痊愈了。想不到老四夫人竟有如此妙手，就连太医院的太医都甘拜下风。父皇过誉了，此乃臣女应当做的。义王妃医术非凡，救朕有功，赏。谢父皇。谢父皇。四弟腿疾恢复，凌云又出现了凤头，形势对我们十分不利。那王爷觉得我们下一步该如何？既然巧取不行，那就只有豪夺了。程阳侯死前留着一支精兵强将，只是这虎符一直下落不明。王爷的意思是
。我怀疑老侯爷在临死前将其托付给了你。明白，属下这就去办。慢着。这是当年那人的住址，他或许能帮你。居然是他！请问这是在排队买啥？怎么如此多人？这可是林神医开的店，据说是治好了皇上的那一位。是吗？那我也得试试。既然这样，买点吧，买点吧。你今天怎么有空过来？府里都说王妃的生意做得很大，小某特地来拜访一番。对了，那日皇上病得蹊跷，我怀疑这其中有人密谋。确实，那个柳神医也不完全像我之前见的样子，我怀疑这是三哥的连环计。伯母，娘亲怎么还没回来？我想听娘亲讲故事。月月乖，娘亲在铺子上呢。等月月睡完午觉，娘亲就回来了。你是谁？李嬷嬷，快来呀、啊！有刺客。三哥几次陷害君未成功，而且都让我出尽了风头。为了争夺皇位，他肯定会不惜一切代价。你是说他想谋权篡位？那他又要做出什么狗急跳墙之事啊？王妃，不好了，夏少爷不见了！什么？可这是谁绑走了月儿？方才奴婢把小少爷哄睡了，就去医房送医物了。没成想，一回来小少爷就不见了。李嬷嬷，先别着急。方才有下人看到什么吗？那个喂马的小厮说过，魏师曾看见秋薇霜来过。那秋薇霜现在在哪儿啊？这个奴婢也不知道、啊。我知道。上次秋好行刺之后，我便让白氏跟着。那太好了，我们走吧。瑞王派我来的。多谢岳父将。这娃娃是？好，这是义王的孩子。我在府里翻找虎符的时候被他撞见了。岳父将可知道老侯爷的虎符在哪儿？我只知道老侯爷死之前叫了个小卒进去，可等我想起回去翻找时，虎符已经不见了。那那个小卒在哪儿？已经死了。死了？你怎么知道我在这儿？你当真以为王爷对你毫无防备吗？少废话，看见。放了小少爷，我饶你不死！做梦，岳父将！别追了，先去救月。是。刚才那人，我好像认识。岳青虎，程阳侯之前的手下副将。老侯爷死后，他就神秘失踪了。没想到竟然躲在这里。看来瑞王跟我爹的死脱不了关系。放心，我已经派人把这山路封锁，他逃不掉。青云，我想为了保护月儿，我想把他送到安全的地方去。王爷，瑞王此行的目的是寻找老侯爷留下来的虎符。什么？可是能调集林家雄狮兵团的虎符？是。程阳侯当年遇刺之后，虎符就不翼而飞了。我还一直以为在三哥那里，没想到他们也在寻找。我还打听到消息，瑞王说
，虎符可能在王妃手里呢。什么？在我这儿？这么重要的记忆，我怎么会没有呢？这虎符权力很大吗？当然，凌家军的雄狮兵团，那可是羽林军般的存在。拥有了它，也就相当于拥有了一半的兵权。是呀，王妃。你可得好好想想。可是当年爹爹去世，晋娘为了当家，很长一段时间都把我关起来，确实未曾见过。可瑞王说虎符在我这儿，那是其中一定有环节出了错。还是得先找回月清虎。白石，立马调集所有兵力，必须尽快找回月清虎。王爷，慌什么？文双有消息了，文双大人死了。什么？那月清虎呢？一王的人马放了整条山路，朕车也不休找呢。立马赶快过去，赶在孝宁天之前把他给我灭口。是。你们都找仔细了，瑞王交代，不留活口。岳父将，可让我们好找啊！你们是一王的人，废话少说，赶快束手就擒，敢刀剑无眼！不必了，我跟你们走。行，压了他。王爷，岳秋虎找到了，把他带到戒律房，我要亲自审问。好久不见，岳父将，虎符现在在何处？一块小小的虎符，竟让两位皇子如此相争，着实荒谬。你若如实相告，本王定会护你周全。一王行事，倒是比瑞王仁慈。既然如此，你们想知道什么，直言便是。我爹，他到底怎么死的？说到底，还是因为王爷，当年义王名震全城，老侯爷早早向皇上求了赐婚，可是，义王手握重权，瑞王又岂能安心？所以，三哥找到了你。三哥找到了你。瑞王挟持了我的家人，以此威胁我杀掉侯爷。那，那虎符在哪儿？当时侯爷中箭后，便叫了个小卒进城。我想他已经将虎符带到了安全的地方。安全的地方。当年瑞王倾尽所有兵马寻找虎符，多一人知晓其所在，就多一份威胁。所以在我找到小卒之后，也并没有去问过虎符的所在。那他人现在身在何处？一年前就死了，小姐。侯爷之所以能如此放心的将虎符藏起来，就是知道你一定会找到虎符的所在。我，侯爷对我有恩，而我却恩将仇报，苟活今日，才将虎符的全部秘密告知于你。小姐，您一定会辜负侯爷的期望。他要自尽，小林天，快阻止他！随他去吧，岳父将一生侠肝义胆，却被小人要挟，活着反而成了一种痛苦。安全的地方，安全的地方是什么地方？哎，丁嬷嬷，哎，奴婢在。你可知道我爹平常爱去什么地方吗？老侯爷一向不爱外出，退完朝之后便会在演武场待一整天。王妃怎么突然问起这个了？呃，哎，对了，王妃啊，您的医术实在是太高明了，王爷已经开始练剑了。对了，我怎么把这个事儿给忘了？
怎么气冲冲的？萧林天，你这个言而无信的小人，竟然骗了我这么久！王妃在说什么？你的腿早就痊愈了，你答应我的事儿，一定要做到。嗯，我答应你什么了？我怎么不记得了？嗯，那个，嗯，你赶紧休了我！之前的事情是我不对，但是现在我不想合离了。你说什么，刘宇？我喜欢你。情归何处？是海的漩涡，思念在时光穿梭。你的心意我收到了。母后，眼下文双死了，月星湖那边没有消息，该如何是好啊？他们本事倒是不小，眼下想除掉他们实属不易。对了。义王府里还有咱们的人吗？而且就算现在安插进去，恐怕难以获得他们信任。那就把安宁嫁过去。安宁？会不会不太好？本宫养了他十几年，如今也该为本宫做点事。爱妃，今日你怎么了？瞧着不太高兴啊。皇上慧眼，臣妾是在忧心安宁的婚事。安宁？是啊，安宁年纪也不小，可还没有婚配呢。臣妾实在忧心，她寻不到个好人家。明妃放心，朝中大臣的公子不少，朕。回头让他们留意留意。皇上，你可别怪臣妾多言。安宁，她是个遗孤，更是我母家的亲侄女。这于情于理，臣妾都希望她能找个更好的人家。那爱妃的意思？我看老四倒是成熟稳重，府中又仅有一方，臣妾想要安宁。嫁给老四，可是老四的夫人不仅是程阳侯之女，更救过朕的命，朕总不能委屈了人家。皇上放心，臣妾也考虑到了，不如先让安宁进府里学点规矩，若日后和老四有了感情，再谈婚嫁也不迟啊。既然如此，那就这么办吧。臣妾谢过皇上。啊，这环境还不错嘛，以后我就住在这儿了。喂，我跟你说话呢，听见没有？赶紧把这个屋子给我收拾出来。你什么身份？敢在义王府颐指气使？皇上已经赐婚了，命我嫁进府里。日后呢，你得听我的。嗯，听你。这里是义王府，就连萧林天都得看着我的脸色行事。郡主，还是别做梦了。啊！林雨，我一定让你吃不了兜着走。哎，东家，这些银两是昨日的营收，总计三百八十两。啊？怎么这么多啊？前几日不是才百两出头吗？都是东家留下的药方。前几日向长史突犯贪病，收拾东家的几副药方就好了。所以说现在买药的人越来越多了。这些拿去分给大伙，这几日啊，你们辛苦了。多谢东家，没什么事我就先回去了。哎，林雨，你好大的胆子呀！
宁妃，老三怎么没来？回禀皇上，老三正忙着事务司的事情，说一会儿忙完了就来向父皇请罪。处理政务当先，老三确实比之前稳重多了。阿宁，你这几日在王府里，可有好好学习礼仪呀、啊？嗯，姨母的教诲我牢记于心，只是。姐姐她并不像姨母所说的那样举止得体呢。安宁郡主何出此言啊？我我瞧见姐姐与一男子勾勾搭搭的，真是荒谬。虽说你救了皇上有功，却也不能如此肆意妄为。一个女人家，还是要安分守己，三从四德为宜。林雨，可有此事？我想知道。妹妹是在哪儿看见你私通外男的？怎么，是被安宁撞见，想矢口否认不成？娘娘息怒，我只是觉得郡主可能是误会。我是在街上瞧见姐姐与一相貌清秀的男子交谈，是没过多久，姐姐还给了那男子好些钱呢。凌云，你好大的胆子，竟敢用老四的俸禄行此肮脏之事！皇上，凌云品行有损皇室颜面，该当责罚。宁妃娘娘，先别着急，还是先听听鱼儿怎么说吧。妹妹担忧也是好心，但是那男子是我店里的小厮，至于银两，也是分给店里的伙计的。父皇，鱼儿的药铺生意火爆，就连向大人的摊定，也是在鱼儿那里抓药治好的。老四夫人心念百姓，方才是朕误会了。以后不窃谁的消息，不许乱言，违者刑法伺候。母后如此着急换武进宫，所为何事？听说老四夫人开了这药铺，你可有耳闻？略有耳闻，听说生意不错。这竟是在皇上眼中，已然成了心系百姓。小小的，怎配得上此等赞誉？所有母后的言语，没错，所以我们绝不能。你这是气血不足，这个药方你拿走。多谢神医。下去，滚开，让开！你这个庸医，医死我娘，还好意思在这里开店？当初开给你的药方还在吗？给我看看。看什么看？我看你就是想狡辩。下一个，下一个。哎呀，哎呀，我娘命好苦啊！好不容易等到我娶妻生子。没想到他竟然被这个庸医给害死了。不是说你神医比太医还厉害吗？怎么还医死人了？这样、啊，那我们还是快走吧。你再怎么胡闹也没有用，我的药方不可能有问题的。你这种人不就是站在家中有势力，把我们穷人不当人吗？你把药方拿来，我一定能查出你娘的死因。我凭什么相信你啊？来人呐！灵济药庄部谋财害命，医死人了。怎么回事？哎，官爷，哎，官爷，你可来了！就是这家黑店，医死我娘，你可要为小的做主啊！带走，瑞王，事情已经办妥。这次我看你怎么反噬！你怎么来了？鱼儿，再过几日我就接你出去。好，他们准备周全
，你万事小心。现在外面情况怎么样了？有很多人中毒，但是父皇已经派了太医出宫一诊了，基本控制住了。如此大规模的投毒，他们可能是在我的药材上动了手脚。知道你不放心，所以我从衙门收缴的药材里拿到了这些。夏凌天，你太懂我了。玉儿，等我。嗯。五万藤井，原来如此。玉儿，你可是查出了什么？这上面的粉末含有胡万藤碱，这种成分常常被发现于断肠草中。断肠草，难怪。毒源一经确定，真相就水落石出了。你干嘛？带你去报仇。啊，这样算不算越狱啊？啊！啊皇上。翼王妃的事情影响太大，衙门每日都有击鼓鸣冤的百姓。是啊，皇上，这件事儿必须给百姓一个交代。父皇，您曾经教育儿臣，天子犯法应当与庶民同罪。如今四弟纵容王妃行凶，事态恶劣，理应严惩。请皇上三思。朕会考虑的。参见父皇。四弟，你竟把凶犯带进龙殿，是要造反不成？请父皇恕罪，凌鱼查到了下毒的元凶，所以儿臣才将他带了过来。说，臣女在衙门收缴的药材里发现大量断肠草粉末。断肠草，可是西域奇毒之一。兵部对入侵物品向来看管严苛，能将大量毒药从西域带来的，也就只有十五四了。也就只有施无私了。父皇，他二人口说无凭，就想栽赃于儿臣，请父皇明鉴。父皇，儿臣带有证人。卑职见过皇上。说，你都知道什么？启禀皇上，那晚卑职当差，可他出示了施无私的通行令，卑职才没有过问。一派胡言，自己王胡之手，却说成施无私的不是。混账！平日里就是这么教你的吗？来人，把瑞王押下去。父皇，皇上，是臣妾没有教好安宁，毒是安宁下的。什么？林鱼。是断肠草。来人，把安宁郡主带过来。你二人查出真凶有功，平身吧。谢父皇。什么？放开我！安宁，你私自下毒谋害百姓，你可认罪吗？皇上，安宁没有，请皇上明察。皇上，这是在安宁郡主房间发现的。安宁，政务在此，你还不认罪吗？皇上，安宁没有，请皇上明察，是姨母的。是臣妾没有管教好安宁，臣妾甘愿受罚。皇上，安宁性子虽固顽劣，与臣妾也是有感情的。求皇上留安宁一个全尸吧。栽赃嫁祸，祸国殃民，上毒酒。皇上，皇上，皇上不要！皇上是姨母，是姨母，她指使我。安宁，我好心替你求情，你居然敢诬陷我！姨母，你先无情，就别怪我无义。你，皇上，您之前突发恶疾，龙体垂危，乃是瑞王下的毒。老三，父皇，儿臣对你一片忠心啊！是安宁，安宁他出于自保，才口不择言的皇上。是啊，皇上，你说什么？皇上，人之将死，其言也善
为您死前说出真相，只是为了报答您的养育之恩。这小贱人竟如此刚烈，临死都要把我们母子拉下水，至少把我儿保下来。皇上，一切都是臣妾的安排。蕊儿无辜，恳请皇上饶了我儿，臣妾甘愿受罚。林妃，你最受我恩宠，你怎么忍心对朕下此毒手啊？臣妾为利益蒙蔽双眼，为了皇位不择手段。但臣妾对您的心意从未变过，求皇上看在往日情分上饶了我。若有来生，臣妾再来伺候皇上。我。皇，来人，把明妃抬下去，将瑞王贬为郡王，降职三品，退朝。我不杀他。听说吴国向我们开战了。是啊，据说还闹了瘟疫，宫里昨夜就发病了。王爷，此次吴国来势汹汹，只怕我们凶多吉少。我乃一国皇子，岂能置之不理？可瑞王仅仅带了几名亲卫，你若是……萧炼天，你真要去？嗯。现在边境将寡兵微，若是吴国攻破城门，那后果不堪设想。那我也去。不行，那边生存条件艰苦，你受不住的。我是大夫，我能帮忙。这次情况不一样。吴国攻破城门的速度比我们预想的还要快，连我也不能保证全身而退。凌雨，你就安心在家等我回来。是啊，王妃，你就安心在府中等着。如果您去，王爷还要担心你。那你们在那边一定要万事小心。我先去店里给你们取点应急药。王爷，您说吴国每次都能洞悉我们的排兵，是不是出了奸细？此行危机四伏，生死难料。听说翼王重病，吴国已快攻城。翼王不是号称骁勇大将军吗？怎么才撑了半个月？王妃，王妃，王妃，你怎么回来了？是萧炼天出事了吗？王爷刚到边境，就把他的药分给了百姓。前不久自己得了瘟疫，朝中派出的太医到现在都不见踪影。我实在没办法，才回来取药了。他一直比你们晚行一日，怎么还没有到边境？瑞王，他派兵了吗？边境主将陈南就是瑞王的人。果然如此。这样，我给你一些药，你立马带回去。但是眼下萧林天病重，瑞王肯定会祸乱朝野，我得留在这儿。好，我给你取药去。吾皇万岁万岁万万岁！众亲。平身，谢皇上。皇上，吴国来势汹汹，可眼下翼王病重，边境急需一位将领坐镇。老三，你可知老四的情况？禀父皇，四弟卧病，朝中派去的太医纷纷束手无策，儿臣也十分担心。病不可一日无衰，众卿可有对策？皇上，与吴国的交往一向由事务司处理。瑞王虽然降职，但是与吴国交往的关系还在。臣认为，瑞王可担此重任。事到如今，好像只有这一个法子。老三，你可别让朕失望啊！儿臣定不辱命。剑阁，剑阁，峥嵘而摧毁，一夫当关，万夫莫开。都背了几遍了，还背不出来
谁让他如此傲口，不就是记不住吗？他的意思是，剑阁山巍峨雄伟，只要有一人吧，千军万马都攻不进去。那岂不是易守难攻，安全极了？没错，那里安全极了。匍匐在剑阁山，臣女见过太后。白翠，你们下去吧。说吧，你找哀家所为何事？请太后救翼王一命。这又怎么了？翼王刚到边境，就染上了瘟疫。朝中派出的太医一路杳无音信，臣女怕是有人控制住了太医，以此谋害王爷。这个老三真是随了民妃，如此狠心。可若只是如此还好，天下兵权移交到瑞王手里，臣女担心会危及百姓。啊，这又是为何？吴国是吗？瑞王却只顾皇位之争。太后向来慈爱，想必不想看到子孙为了皇位之争而置百姓不顾。还请太后相助，还算你明理。罢了，老三本就被宠溺坏了，不是明君之主，你想怎么做，哀家为你做主啊！谢太后。王爷，您找我，时候已到，知会臣的。除掉小林天。是。<笑>白大人寡不敌众，何不乖乖束手就擒？想对王爷动手，除非从我尸骨上跨过去。<笑>白大人的勇气，臣某敬佩。可有时候，害国执拗，不见得是件好事。给我上！我看谁敢！王妃，你怎么来了？这位就是义王妃吧？生的倒是好看。不如趁现在来得及，快快从了我吧！你这个癞蛤蟆，还敢痴心妄想？敬酒不知吃罚酒，那我就不客气了。雄狮军团何在？做什么梦啊？还雄狮兵团？你找到了虎符。诸位将士，随我击杀反军！是。杀！给我击杀反军！杀！王妃，王爷现在状况如何？高热不退，肺部应该都感染了，需立马处理。那我现在马上去准备东西。不用，我这都有。你出去把门守着，不许任何人进来。是。玉儿，小林天，你怎么醒了？我这是在哪儿？你不是之前的那个梁玉，对吗？我看啊，你是脑子烧坏了。你突然会医术，心情也改变了很多，现在又带我来这处不知名的地方。你不是他。没错，我不是他，我来自另外一个世界。那之前的凌玉呢？他过得好吗？我替他完成心愿，我相信他过得很好。那你呢？你会想离开吗？不知道。你会放不下我吗？玉儿。我喜欢你，特别是现在的你。我不敢保证，我怕。如果有那么一天的话，你
你能带上我吗？会的。你醒了，别起来。脉搏平稳有力，看来控制住了。现在外面情况如何？放心，我找到胡夫了。吴国已经离开边境线了。还得是王妃出手。百姓情况如何？方才我用你的血清制了药，不出三日就能控制住疫情。辛苦你了，现在只差找到三哥的把柄了。皇上，现在边境疫情严重，吴国来势汹汹，吴国节节逼近，恐危及京城。父皇，儿臣知晓您慈心仁爱，但四弟已然病逝，此城危急存亡之际，不容多想啊！你们都认为应当屠城？臣恳请皇上下旨屠城，以佑我京城百姓。父皇不必顾虑，当初边境百姓为了一己私利控制太医，导致四弟病重，实在不配隆恩。三哥说的好听，倘若不是我还活着，恐怕也信了你的毒话。参见父皇。参见父皇。父皇，吴国已退兵，边境的瘟疫，鱼儿也研制出了几种。这怎么可能？陈南已死，三哥自然不知道边境的情况。吴国也同我们签订了契约，永不再犯。三哥不知边境的情况，难怪会以为自己的阴谋得逞。难怪让朕屠城，原来这才是你的计划。父皇，儿臣没有啊，儿臣也不知四弟为何要诬陷于我。父皇，吴国突发瘟疫，不得不向世武司求救。三哥以边境一座城池为诱饵，逼吴国出兵，想必这也是三哥想要谋权上位。父皇，父皇儿臣没有啊！当初母后自刎，父皇并没有追究，还厚葬母后。儿臣当即便发誓要效忠父皇，怎会做出如此大逆不道之事啊？父皇，儿臣有三哥与吴国使臣书信往来为证。看你干的好事，侮辱王母，太让朕失望了。不，是他伪造的。父皇，你要相信我。赵三留下，给他人都下去。是。是。朕从小就教你如何仁政爱民，你没有把朕的话放在心上。父皇，儿臣知错了。日后离了皇宫，待人处事，切记赤子之心。从小就偏爱于你，若你行事端正，即使不善政务，朕也会传位于你。父皇，朕将兵权交给老四，无非是想让他执掌兵权，日后辅佐于你。可你现在作恶多端，不但不勤政爱民，反而残害百姓，朕实在是。护不了你了。父皇说了这么多，不过是给自己生气了。你说什么？今日父皇为了自己，似乎也默认了屠城。难道这就是你口中的王子？谁真爱你？混账！你给朕滚！
，我想要自己拿到。瑞王竟做出如此大逆不道之事，皇上还竟然单独找他谈心。他的母后是父皇最宠幸的妃子，而三哥诞生时又是父皇凯旋时生下的。不是说三哥诞生时天降祥瑞，所以难免溺爱了一些。可是这凭什么呀？你做了那么多，还比不上他生的好。其实王位传与谁，我并不在乎，只要在其位谋其职，那便足够了。可是那个瑞王，一看就不是什么好人，所以就要辛苦王妃替我争夺王权了。你怎么来了？怎么了？真喜欢上这个老东西了，连本王都忘了。臣妾怎会忘了王爷、啊？我还以为你真的喜欢上那个老东西，成了他的红人，就不要我这个金星师。王爷说笑了，皇上年岁已高，那种事情怎会比得过王爷？啊，等等，这里人多眼杂，不如去臣妾的寝宫。讨厌啊！快说，你到底找我来干嘛？啊，果真啊，还真是什么都瞒不住你。我做的事情败露了，父皇恐怕会将皇位传给四弟，所以我必须先下手为强。那需要我做什么？给父皇下药。立诏传位，听起来不错，但我得考虑考虑。周儿放心，等我继承皇位，你必是风华万千的六女之主。王爷，周儿见过了太多的负心之人，这口头上的承诺，周儿可不认。父皇驾崩。你作为嫔妃，定当为父皇陪葬，而我能保全你的安危，于情于理，你都不为。妾自然感谢王爷出手的相救，可若有一天王爷翻脸不认，妾只是需要个自保的证据罢了。王爷不会跟昭儿计较的吧？你倒是机灵。皇上，这个力道舒适吗？你倒不嫌麻烦，整日都来给朕顺通经络。皇上待臣妾不薄，臣妾自然要好好报答皇上。皇上，该喝药了。张公公，我来喂药吧。皇上，小心痛。嗯，昭儿确实有心了。皇上，皇上，你怎么了？你别吓臣妾！太医，快去太医呀、啊！皇上，皇上，皇上，皇上，皇上今日喝的汤药到底是谁煎的？与平常无异，只是今日的药汤是翼王妃新送来的方子熬的。翼王妃欲对皇上不轨，立刻押进大狱。苏家，苏家，今日送去太医院的药方好像出了问题，皇上喝了之后就吐血了。什么？药方拿来我看看。当值的太医不知为何非要收走药方，也就没拿回来。看来是有备而来，这个瑞王还真是不肯消停。东家，要不先出去躲躲，雨林君马上就要来了。我若是真走了。
反倒显得我有鬼，那岂不是正成了他们的意？凌玉是何人？是我。你倒是若无其事，走吧。鱼儿，你没事吧？我没事，被皇上下毒，又将脏水泼到我身上，所以瑞王他该不会想逼宫上位吧？倒是有可能。瑞王想要上位，必定会收买宫中的太医。看来皇上所送之意，只能靠我们来解了。你需要什么？我马上命人给你送过。不用，你去趟太医院，找到今日当值的太医，那里有我送去的药方。你怀疑药方有问题？张红一向小心，无论是主药还是送药，他都亲力亲为。唯一能让他们有下手机会的，便是更改药方，让太医院一开始就抓错药。好，我现在就去。参见义王，起来吧。不知义王前来所为何事？啊，听闻父皇是吃了药才毒发，所以我想来看看义王妃送来的方子。药，药方已交给羽林君处置了。一派胡言！羽林君何时插手这些？你想被诛就族吗？义王饶命！说，瑞王到底让你做了什么？义王。我上有老下有小，义王，你饶过我吧！我数三声，立马把药方交出来。一、二，我若说了，瑞王也不会饶过在下来呀、啊。三，我我说，我我说，瑞王，你我在药方里掐了几株雷公藤。雷公藤。那又是何物？雷公堂的净液乃是剧毒之物，若是使用得当，可活络精血。所以更改药方后，太医抓药时并无察觉。那服用雷公堂之后，可有什么解决的办法？一旦服用，三日必死。张公公，义王殿下，父皇情况如何？眼下这些太医毫无对策，若是王妃在场，说不定还还有解决的法子。公公相信这不是鱼儿做的。雷王做的多端，皇儿之前就将魏王废除，可念其名魏月，命在身上。不料现在就这么缉毒啊！公公，父皇生命垂危，由不得拖沓。今晚我想把鱼儿偷偷送进宫来。有志向，进到宫内，恐怕需要公公监狱。一王放心。当然，一王已经去过太医院了。慌什么？那老东西身上的毒物，那帮太医还解不了。等我今晚拿到玉玺。立下诏书，他们就是秋后的蚂蚱，猖狂不了多久。恭喜王爷，去给我顶好义王妃，绝不能让她再给我出来捣乱了。是。三哥在药方里加了几株雷公藤。鱼儿，你知道该如何解决吗？雷公藤，不好，得赶紧给皇上治疗。好。我马上送你进宫，张公公会接应你。好，胆敢劫走谋反之人，你好大的胆子！既然如此，就别怪我大开杀戒了。杀！哎哎，鱼儿，走！小平。
换成玉玺吗？万一招蒙古回来，那可就麻烦了。还是昭儿想的周到，等立下诏书，再弄死这个老东西也不迟。王爷，找到了！这下，看你们拿什么狗招！王爷。皇上，爱妃真乖，朕要好好赏赐。王爷，在这不好吧？皇上还在这。住嘴张公公，来小点声。王妃娘娘，到地方了。哎，王妃娘娘辛苦了。啊，没事，我们赶紧走吧。来，这宫里人多眼杂，还是换身衣物为好。啊，好。怎么样，当着老东西的面苟合，爱妃喜欢吗？讨厌，你可真够坏的。<笑>赵嫔娘娘，您在里面吗？嗯。怎么了？天色已晚，娘娘该回宫了。好，本宫这就回去。等等，她是谁啊？回娘娘，这是奴才新教导的侍女。你身上怎么一股泔水味？娘娘，这奴才刚倒完泔水，还没来得及换衣服，就被老奴给叫过来了，还望娘娘恕罪。行了行了，你们先进去伺候皇上吧。哎，恭送娘娘。治疗时段不能让任何人进入，麻烦您在门外守着。奴才明白。姚殿下，张公公，里面情况如何了？都三个时辰了，王妃还没有出来。王妃娘娘，很成功，皇上应该明天就能醒。太好了。太好了，哎，辛苦了。要不要进去看看？启禀王爷，一王昨夜劫走了一王妃，现在恐怕已经进宫了。什么？本王派的人呢？一群废物，连个人都看不住吗？王爷恕罪。还不快滚！王爷宽心，你现在手握圣旨，明日早上便可直接宣布继位。就一日的时间，皇上醒不了的。昭儿说的真是，雷公早毒发迅速，这老东西不死也会半残。没错，到时候王爷还可以把错怪到一王头上，来个一十二年。<笑>真是天助我也！待到明日早上，皇位。便是本王的，皇上，皇上，您醒了，扶正起来。哎
，父皇。张公公，此药益气补血，有益父皇恢复。你二人有心了。父皇言重了，这都是儿臣应该做的。老四、啊，从今以后，整个国之大运，朕就交给你了，切莫辜负朕的期望。儿臣绝不辜负父皇的期望。好，张公公。哎，皇上，去把玉玺拿来。朕现在就要传位给老四。今日怎么突然上朝？莫不是皇上醒了？可张公公都还未来，应该不是。皇上卧病已久，难不成是要立储？瑞王爷，今日为何突然早朝？莫不是有大事宣称？今日早朝乃宣读诏书，尔等还不跪下听旨？奉天承运，皇帝诏曰：今有三皇子萧凌云，聪慧过人，得天必理。朕传位于其，望其为爱民之明君。钦此。万万岁万岁万岁万岁万岁！众亲平身。瑞王好大的胆子！私自篡写诏书，四弟，你不仅劫狱，还将犯人带来抄的，你好大的胆子呀！瑞王恐怕是忘了，当初给皇上下毒的人，分明是你。一派胡言！皇上已经传位于我，我又怎来的欺君犯上？没错，刚才瑞王殿下宣读了圣旨，帝王殿下还是不要再纠缠。圣旨。巧了，我这里也有。这不可能！谋权篡位，其罪当斩。三哥，你还有什么要说的？四弟，你以为拿了个假诏出来就能够瞒天过海了吗？是真是假，旁人或许难辨，但是瑞王你不清楚吗？信口雌黄！我的圣旨可是父皇病重之前亲自交予我手，如今父皇卧床不起，倒是你们所说的圣旨是从何而来？皇令瑞王失望了，一王的圣旨也是皇上亲自下诏的。萧凌云，父皇，父皇，儿臣错了，请父皇恕罪。欺君罔上，残害首族，贿乱后宫。加害于朕，你可知罪？父皇，儿臣，儿臣只是被权力蒙蔽了双目，儿臣知错了，儿臣知错。晚了，老四，朕罚了，他的去留全权由你决定。你不能丢下儿臣啊，父皇。四弟，四弟，是三哥错了，三哥知错了，你会原谅三哥，对不对？三哥，你可曾想，如果是你继承了王位，你又会如何对我呢？瑞王品行不端，以下犯上其罪当斩，念及手足之情，将其发配边境，以体恤民情，改过自新。那我岂不是以后要一人统领后宫啊？以前我总觉得我要是来到古代，肯定活不过三劫。没有想到我居然活到了最后。你要干嘛？啊啊！前些时日忙于政务，竟许久没有陪父皇祖母用过膳了。你们有这份心，一世难能可贵。对了。西晋的蝗灾处理的如何了？雨儿在起初之时便安排了官兵撒药，不仅保住了百姓大半收成，蝗灾也极快得以控制。甚好，西晋蝗灾向来都是棘手难题，你得此贤良皇后，实属有幸。父皇过誉了，凌云身为皇后，自当以身作则，母仪天下。雨儿啊，月月前几日。
，总跟哀家说，他在宫里啊，孤单的很。你看，鱼儿，你怎么了？没事。怎么会没事呢？要不要传太医过来？傻孩子，鱼儿这是有了。